สวัสดีครับคุณครับวันนี้จะแนะนําวิธีทานเต้าหู้ญี่ปุ่นอย่างถูกวิธีนะครับคือเมื่อ2 3วันที่แล้วเนี่ยผมเป็นอาหารเป็นพิษนะครับทานไม่ได้มา3วันเมื่อวานเพิ่งเริ่มทานน้ําทานอะไรนิดหน่อยนะครับท้องเสียท้องเดินดื่มแต่น้ําเกลือนะฮะแล้วก็น้ําน้ําชาบ้างวันนี้เป็นอาหารมื้อแรกๆนะครับโดยผมจะทานมิโซะนะครับซุปเต้าเจี้ยวซุปมิโซะกับเต้าหู้นะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีทานเต้าหู้ที่ถูกวิธีนะครับเริ่มด้วยการทําซุปเต้าเจี้ยวนะครับหรือว่ามิโซะชิรุเริ่มจากใส่น้ํานะครับนะครับแล้วก็มาตั้งที่เตานี้นะครับก็ทําปกตินะครับก็คือเปิดแล้วก็ต้มนะคือต้มน้ํานะครับพอน้ําเหลือแล้วถึงจะใส่มิโซะนะครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นมิโซะนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เป็นมิโซะที่ไม่ผสมสารเคมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำนะครับก่อนน้ําเริ่มเริ่มเหลือปุดปุดอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ใส่มิโซะเข้าไปอืมผมก็ใส่ประมาณเท่านี้นะครับเราก็ตั้งเวลาไว้สัก3นาทีให้มิโซะมันละลายนะครับระหว่างนั้นก็เตรียมเต้าหู้นะครับคือเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภท1ก็คือโมเมงนะครับก็คือเต้าหู้ที่เนื้อจะหยาบกว่าแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือขี้หนูหรือว่าที่แปลว่าไหมเนื้อจะละเอียดกว่าส่วนตัวผมชอบอันนี้แบบนี้มากกว่านะครับดูจากข้างนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราผมจะทาน2กล่องนี้ตอนนี้ซุปเต้าเจี้ยวเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ถ้วยนะฮะเตรียมทานกลิ่นมิโซะกลิ่นดีมากนะครับวันที่ถ่ายทำวันนี้นะครับคือวันที่17กุมภาวันพฤหัสนะครับปี2565นะครับปี2022เดือนกุมภาวันที่17เวลา3โมง44 45นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับซุปมิโซะนะครับน่าทานมากแล้วอันนี้เป็นกล่องเต้าหู้นะครับเขาทำให้เพื่อให้ทานง่ายก็จะมีวันเขียนวันหมดอายุนะครับหมดวันที่26เดือนนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปิดนะครับเปิดกล่องมันก็จะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านเคยทานเต้าหู้ญี่ปุ่นที่เมืองไทยก็ก็คงจะคุ้นชินนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีน้ําเลี้ยงอยู่ข้างในด้วยนี่ครับเนื้อมันจะหยาบหยาบนี่ก็คือโมเมงนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นขี้หนุนะครับคือแบบไหมแบบละเอียดกว่านะครับเนื้อมันจะต่างกันนะครับนี่นะครับเนื้อมันจะละเอียดกว่าเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนะฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้ําก็น่าทานมากนะครับก็ทําส่วนโมเมงเนี่ยน้ำมันจะเยอะกว่านะฮะวิธีทานที่ถูกต้องก็คือตอนแรกสุดเนี่ยก็คือทานสดๆเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยเพื่อจะดูว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนนะครับแรกสุดก็คือกลิ่นก่อนกลิ่นคล้ายกันนะครับมันต่างกันที่สัมผัสมันเนี่ยผมขอเริ่มที่รสไหมก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นเล็กถ้าอย่างนี้ก็ประมาณสักหนึ่งส่วน1ส่วน6 1ส่วน8อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเอา1ส่วน8แล้วกันนะฮะประมาณประมาณแล้วแต่ท่านถนัดแล้วกันนะฮะนะครับแล้วก็ให้พอดีคำของเรานะครับแล้วก็ทานได้กลิ่นถั่วเหลืองน่าอร่อยมากอืมก็เป็นสินค้าคือมันเป็นสินค้าที่ทำโดยบริษัท l i ฟ e คือเป็นคล้ายๆกับเหมือนเมืองไทยฮะที่เซเว่นเนี่ยเขาจะมีสินค้าของเขาใช่ไหมครับ
ที่นี่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเซเว่นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นลอสันแฟมิลี่มาหรือว่าที่ผมซื้อก็คือไลฟ์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะครับเขาก็มีสินค้าของเขาก็คือเต้าหู้มีหลายอย่างฮะมีนัตโต้มีเต้าหู้เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูแบบโมเมงนะครับอ่านะครับก็ตักพอดีคำแต่ฝ้ายมันก็อร่อยเหมือนกันนะสดมีสดเดี๋ยวลองทีนะฮะลองแบบสดสดไม่มีโชว์อยู่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นอาหารที่โอ้โหมหาศจรรย์มากอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับไม่มีอะไรเจือปนแบบฝ้ายนะฮะอืมผมก็เพิ่งรู้จริงๆแบบไหมกับแบบฝ้ายที่มันต่างกันอย่างมากก็คือเรื่องกลิ่นฮะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยกลิ่นเราจะเราจะรู้สึกกลิ่นง่ายกว่าก็คือแบบฝ้ายนะครับเพราะมันจะเนี่ยท่านดูนะฮะเนื้อเนี่ยมันจะหยาบกว่ามันก็คงเป็นข้อดีที่ทําให้ให้อากาศเข้าไปนะครับนี่แบบไหมนะฮะให้อากาศเข้าไปทําไปติดกริยาที่เร่งเร่งให้กลิ่นเนี่ยมันมันรับง่ายขึ้นต่อไปนะครับโชว์อยู่นะครับโชว์อยู่ก็ยี่ห้อนี้ครับคุณภาพดีมากกลิ่นรสเยี่ยมถ้าใส่ไปแล้วนี่ก็จะทานสดไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมคนแบบสดสดพักหนึ่งนะครับใส่แล้วกัน <coughs> นะฮะเราใส่แบบไหมก่อนเอ้แต่ว่าครั้งนี้นี่สงสัยผมอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วจริงๆชอบแบบไหมมากกว่าเพราะว่ามันมันถูกปากมากกว่าแต่ว่าพอทานแบบฝ้ายแล้วมันรู้สึกมันได้กลิ่นกลิ่นเต้าหู้แรงกว่าทำให้อยากกินเพิ่มขึ้นเจริญอาหารนะตอนนี้เราใส่โชว์อยู่เข้าไปนะกลมกล่อมครับคือโชยอยู่ท่านก็ทราบนะครับโชยอยู่หรือซีอิ๊วเนี่ยซีอิ๊วผมไม่ไม่แน่ใจนะแต่โชยอยู่เนี่ยแน่นอนก็คือทํามาจากถั่วถูกไหมฮะก็คือถั่วราดถั่วต่อไปจะลองแบบฝ้ายนะครับราดโชยอยู่เออแบบฝ้ายมันก็ดีเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคนมาเออแบบฝ้ายนะครับแบบใส่โชยอยู่นะครับอืมอร่อยมากครับเฮ้ยผมผมใส่ต้องเปลี่ยนความคิดละคือแบบใต้เนี่ยถ้าจะเห็นว่าโชว์อยู่เนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อเต้าหู้เลยถูกไหมครับเพราะมันมีมันหยาบกว่ามันมีรูมีรูอากาศอะไรพวกนี้นะครับที่นี่เป็นหอพักมาเรียนต่างชาตินะครับก็จะมีนักเรียนมาเปิดตู้เย็นส่วนแบบไหมเนี่ยมันก็จะซึมไม่ได้มากนะักก็ทําให้การผสมผสานระหว่างเต้าหู้กับโชว์อยู่เนี่ยอันนี้แบบฝ้ายเนี่ยจะกลมกล่อมกลมเกลือกันมากกว่าต่อไปพิเศษวาซาบินะฮะคนท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงเพิ่งหายจากอาหารเป็นพิษไม่ใช่เหรอทําไมมากินมั่วๆแบบนี้อีกคงไม่เป็นไรหรอกครับก็ต้องมีเสียงกันบ้างนะเราก็จะใส่วาซาบิเข้าไปนะฮะก็แล้วแต่นะผมก็เป็นคนที่ชอบวาซาบิ
่ใส่แบบไหมก่อนนะฮะแล้วก็ทานนะนี่นะครับนี่ท่านก็ไปคิดดัดแปลงได้เรื่อยนะครับอาจจะใส่กะปิฮะน้ำพริกเผาที่ท่านชอบหรือว่าเป็นซอสภูเขาทองก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นแบบฝ้ายนะฮะลงแบบฝ้ายนิตวาสบีเนี่ยได้เลยฮะแล้วก็มีโชยอยู่คือโดยเฉพาะเมืองไทยนะฮะเต้าหู้มันจะเย็นใช่ไหมฮะผมแนะนำอย่างมากเลยนะครับจะเหมาะกับคนไทยมากเลยคือจริงวันนี้มันหนาวมากดินไม่ค่อยอยากกินเย็นๆแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะฮะก็ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะจะสมบูรณ์แบบมากครับคือเต้าหู้เย็นนะครับบางท่านอาจจะตัดแปลงนะเอาเข้าช่องแข็งกลายเป็นเต้าหู้มีน้ําแข็งเต้าหู้วุ้นเต้าหู้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ท่านก็จะใส่น้ําปลาจะซอสภูเขาอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะซื้อโชว์อยู่ญี่ปุ่นมาลองใส่ดูก็ไม่เลวแล้วก็วาซาบิอาจจะเป็นกะปิอะไรทําโอ้ว่ามันแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับทานง่ายโดยเฉพาะท่านผู้หญิงที่ต้องการลดความอ้วนอะไรพวกนี้โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นครับเต้าหู้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วถ้าถ้าท่านทราบวิธีการกินเจนะฮะของที่เมืองไทยหรือว่าทุกที่มันก็จะหนักเต้าหู้ถูกไหมฮะเอาเต้าหู้มาทําเป็นคล้ายๆเนื้ออาหารมังสวิรัตอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมาจากเต้าหู้มาจากถั่วทั้งนั้นนะฮะลองไปลงไปศึกษาดูนะฮะต่อไปนะครับต่อไปแต่ที่นี่มันมันหนาวไงครับก็เลยต้องมีมีโซตามด้วยโอ้ยมากสรุปก็คือถั่วหมดเลยนะฮะมีโซก็คือถั่วถูกไหมฮะถั่วแล้วก็หมักด้วยยีสต์เอ่อยีสต์มีโซนะฮะซึ่งเป็นยีสต์ที่มีความแรงที่สุดนะฮะแรงกว่าหมักเหล้านะฮะคือตะก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องเหล้าสมัยเอโดะเนี่ยก็จะมีบ้านบ้านที่ทํามิโซะกับบ้านที่ทําเหล้าสาเกญี่ปุ่นนะฮะแล้วลูกสองบ้านเนี่ยก็มาเล่นด้วยกันมาปล้ําซูโม่มาปล้ำมวยปล้ําเล่นๆกันเนี่ยแล้วเย็นก็กลับบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเด็กบ้านบ้านที่ทําเหล้าเนี่ยเหล้าในโกดังเนี่ยพังหมดเลยเพราะว่ายีสมิโซะเนี่ยมันแรงมากนะฮะแรงที่สุดเพราะฉะนั้นที่ผมเคยเล่าเนี่ยฮะมิโซเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากคือสมัยที่อเมริกามาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอาจารย์โรงเรียนหนึ่งเนี่ยครูโรงเรียนหนึ่งให้คนแถบนั้นเนี่ยทานมิโซเช้าของวันเย็นสักคนที่ทานที่ทําแบบนี้ติดต่อกันเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยครับคือคือหมายความว่าไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากกำมันตรังสีนะครับมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังคือคือพิสูจน์ผ่านการพิสูจน์มาแล้วแต่ยะแต่ว่าวิทยาศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยยังยังก้าวไม่ถึงว่าทําไมมันถึงทําอย่างนั้นได้แต่ว่าผลลัพธ์ก็คือว่าถ้าฐานมีโสดเนี่ยสุขภาพจะดีแล้วผมก็ประสบด้วยตัวเองที่เคยเล่าเนี่ยผมเป็นคนที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ปกติแล้วเนี่ยปีที่แล้วผมใส่หน้ากากกันละอองเกสรวันที่17กุมภานะฮะก็คือก็คือวันนี้นะฮะจริงๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วส่วนเมื่อปีปีวันซืนก็คือปีปีเท่าไหร่ปี6กสี่หกสามใส่วันที่7กุมภาเนี่ยดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยคือลมแรงก็จริงจริงๆวันที่ลมแรงเนี่ยมันจะทรมานมากเพราะละอองมันจะเข้าตัวเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือมันจะฟุดฟัดนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ถึงกับจะต้องใส่หน้ากากหรือใส่แว่นคือคือผมจะใส่หน้ากากด้วยแล้วใส่แว่นด้วยเพื่อกันมันจะคันตาแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากผมที่เคยเล่าไปแล้วว่าดื่มมิโซะแล้วก็ทานนัตโต้อะไรพวกเนี่ยคือข้างในเนี่ยมันจะเอ่อไปปรับปรับร่างกายเราให้ให้แข็งแรงขึ้นจากภายในนะฮะต่อไปนะครับจะหามาแล้วครับ
คัตซูโอกนะครับนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ปกติก็คือเมืองเมืองไทยมันคือปลาย่างนะพูดง่ายปลาย่างปลาขัดสุโอมาย่างแล้วก็มามาฝนเป็นฝอยฝอยอย่างเงี้ยฮะท่านคงท่านที่เคยมาญี่ปุ่นหรือคุ้นกับญี่ปุ่นบ้างก็อาจจะคงเคยทานกันมาแล้วนะฮะหรือว่าไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเป็นฝอยฝอยเงี้ยเราก็โรยไปนะฮะโรยไปทําให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมขึ้นอร่อยขึ้นนะฮะก็คือว่าถ้ามีถั่วอย่างเดียวมันก็ไม่สะใจก็ตามด้วยปลานิดหน่อยก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พอนั่นแล้วก็โชยตามด้วยโชยอยู่เนี่ยเพราะโชยอยู่มันเริ่มจางแล้วใส่ไปนานแล้วสองทั้งไหมทั้งฝ้ายเลยนะขอจะเริ่มจากไหมก่อนนะครับครับแล้วก็มีไอ้ขัดสโอบูชินะครับมันมันเข้ากันมากนะท่านลองไปทานดูนะฮะลองไปทําถ้าเกิดอยากจะทําแบบไทยหน่อยก็ไปซื้อปลาย่างมาปลาสดิดแล้วก็ได้มามันแล้วก็มาโรยหน้ามันก็คงคล้ายๆกันนะฮะที่นี่มันหาปลาสลิดยากผมก็เลยใช้นี่หรือปลาดุกอะไรปลาช่อนอะไรปลาที่ท่านชอบอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปทําให้เป็นวุ่นวายก็คือพอจะผัดจะต้มปลาพอเสร็จปุ๊บก็แยกเนื้อปลามาหน่อยแล้วมาหยอกหน้ามันก็ขายกันอ่ะนี่นะแบบฝ้ายเยี่ยมมากครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายคือจริงถ้าเกิดปกติเนี่ยผมก็คงจะเอาอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้เช่นโรยชีสแต่ว่าพอดีเพิ่งหายจากอาหารเป็นพิษนะครับไม่อยากจะเสี่ยงมากนะสุดท้ายก็คือ,อเต็มสูตรเลยก็คือมีทั้งคาซูโอกมีทั้งโชยุแล้วก็มีทั้งวาซาบินะฮะก็โรยหน้าไปโรยหน้าทั้งสองอันเลยนะฮะแล้วก็จะเริ่มด้วยไหมก่อนนะฮะโอ้ยน่าทานมากนะครับแล้วก็ท่านหญิงเนี่ยทานแบบนี้อาจจะต่อหน้าแฟนหนุ่มยังไม่แต่งงานกันนะฮะก็เราก็ไม่อยากจะเปิดเผยความลับเรามันก็คือมันทานมันไม่มีเสียงมันก็ดีอย่างนะครับแต่ไปซดก๋วยเตี๋ยวไปทานเขาเกี่ยบเสียงมันดังใช่ไหมฮะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นข้อดีของโต้หู้นะต่อไปรถไหมเอ๊ะฝ้ายดิฝ้ายนะฝ้ายคือยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าทำไมนะเพราะว่าวิทยาศาสตร์โลกมนุษย์เราเนี่ยยังก้าวไม่ถึงระดับนั้นแต่ว่าสถิติข้อมูลทุกอย่างเนี่ยบอกแล้วว่าอาหารแบบนี้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากนะฮะแล้วก็คนที่ทานเนี่ยอายุยืนมีสุขภาพดีอันนี้เป็นเป็นที่ยอมรับกันเพียงแต่ว่าเ,เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงดีอีกสักผมว่าอีกสักประมาณสัก200ปีอาจจะทราบเพราะตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่พอนะฮะเยี่ยมมากหมายกับฝ้ายลองไปทานดูนะครับขอขอบคุณที่ดูจนจบครับอดุลชันแนลเป็นช่องที่หวังให้ท่านมีจิตใจที่สงบเย็นขึ้น
พลิดเพลินได้ความรู้บ้างจากการมองผ่านวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นต่อจากนี้ไปผมก็จะทําคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไปเรื่อยๆท่านที่สนใจโปรดช่วยกดติดตามด้วยครับและจะแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูด้วยจะเป็นเมื่อคุณอย่างสูงครับกดชอบด้วยก็ยิ่งดีครับขอบคุณครับอดุลชันแนลยังมีคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอีกมากครับถ้าสนใจคลิกดูได้จากแถบข้างบนนี้หรือจากลิงก์ในช่องอธิบายข้างล่างนี้ครับท่านที่อยากทราบว่าผมคิดอะไรอยู่หยุดคลิปและอ่านได้หรือจะอ่านจากช่องอธิบายข้างล่างนี้ก็ได้ครับและถ้าอยากทราบละเอียดขึ้นอีกก็ไปดูได้ที่ Facebook ของผมตามรหัส QR ข้างบนนี้หรือลิงก์ในช่องอธิบายข้างล่างนี้ครับและผมจะอัพคลิปใหม่สัปดาห์ละ2ครั้งคือทุกวันพุธกับวันเสาร์3ทุ่มเวลาไทยครับคลิปภาษาญี่ปุ่นท่านก็ดูได้เพราะมีซับไตเติลภาษาไทยเตรียมไว้แล้วแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ